Good morning, children. Welcome back in your history class. I hope you are fit and fine. Before starting our next topic, let's revise uh, the points whatever we have discussed in our earlier lecture. Children, we have discussed about the ideas of Gandhi ji in launching the non-cooperation movement. We have discussed about the theme of the Swaraj given in his famous book, uh, Hind Swaraj, written by Gandhi ji himself. We have also discussed about the concept of Swaraj and we have also discussed how the each and every social group of Indian society participated in the non-cooperation movement and, and, and every a group um, has, uh, every group accepted the non-cooperation movement in their own different meanings. And we have also discussed about the um, point uh, how the non-cooperation uh, movement began in cities and towns and, and what were the process and what were the uh, circumstances which was response uh, which were responsible in spreading the non cooperation movement in cities and towns we have also discussed about the uh, slowing down of movements uh, movement in cities and towns due to the various reasons and about the reasons we have already discussed ki what were the re uh, reasons responsible in slowing down the movement in uh, cities and towns area तो बच्चों हमने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा कि हमने गांधी जी के विचार पढ़े मित्र असहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए गांधी जी के क्या विचार थे उनका क्या आइडिया था उनका क्या इनकी क्या विचारधारा थी असहयोग आंदोलन शुरू करने के लिए पूरे देश में और हमने ये भी पढ़ा कि किस तरीके से भारतीय समाज का हर वर्ग जो है हर एक सामाजिक समूह जो है वर्ग जो है उसने असहयोग आंदोलन में एक अपनी अहम भूमिका निभाई और हर एक सामाजिक वर्ग का अपना जो है ये अलग अलग तरीका था असहयोग आंदोलन में भूमिका निभाने की हमने ये भी पढ़ा कि गांधी जी की प्रख्यात यानी जो है वो प्रसिद्ध बुक जो हिंद स्वराज में गांधी जी ने स्वराज का क्या थीम रखा स्वराज का क्या कॉन्सेप्ट रखा था स्वराज के बारे में हमने क्या पढ़ा उसकी विचारधारा के बारे में हमने डिस्कशन किया था और हमने ये भी पढ़ा कि, सम, कि किस तरीके से भारतीय समाज का हर एक वर्ग जो है हर एक सामाजिक वर्ग जो है इस स्वराज के आह्वान को किस तरीके से उन्होंने स्वीकार और उनके लिए स्वराज के अलग अलग माने भी थे एंड ऑल्सो हमने क्या पढ़ा हमने ये भी पढ़ा कि असहयोग आंदोलन के संदर्भ में कि गांधी जी ने कुछ सुझाव कुछ प्रस्ताव भी रखे थे वी हैव ऑल्सो डिस्कस अबाउट द प्रपोजल्स मेड बाय गांधी जी इन रेफरेंस टू द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी हमने जो है असहयोग आंदोलन के संदर्भ में गांधी जी ने कुछ प्रस्ताव रखे थे कुछ सुझाव दिए थे उन सुझावों के बारे में उन प्रस्तावों के बारे में भी हमने चर्चा की थी एंड वी हैव ऑल्सो डिस्कस हमने ये भी चर्चा किया कि असहयोग आंदोलन जो हुआ किस तरीके से शहर में शुरू हुआ यानी शहरी इलाकों में शुरू हुआ और किस तरीके से वहां पे इसने अपना किस फॉर्म में यहां वहां पर ये आरंभ हुआ ये हमने पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ये पॉइंट जो है वो डिस्कशन किया था हमने साथ ही साथ ये भी डिस्कशन की भी चर्चा किया था कि किस तरीके से शहरों में जो है वो असहयोग आंदोलन जो है वो कुछ समय बाद धीमा पड़ गया या उसकी गति धीमी पड़ गई कुछ कारण के वजह से यानी कुछ कारणवश और हमने उन कारणों के बारे में भी चर्चा की थी so children we have discussed all these points in our earlier lecture now in today's lecture we are going to study about the movement started in rural areas or countryside yani hum aaj ke lecture mein padhenge ki asahyog aandolan jo hai wo kis tarike se dehaton mein ya gramin ilakon mein shuru hua aur wahan pe iska kya process tha kya consequence tha aur yahan wahan par kya iska impact tha yani what was the impact of non cooperation movement uh, on villages and or country side so children hum ye padhenge we will also study in reference to this uh, point in this topic we will also study about the uh, avad peasant struggle avad peasant movement started in uh, avad Uh, and also uh, we will study about the tribal movement tribal struggle movement hum is sandarbh mein hum janenge ki kis tarah asahyog aandolan jo hai wo dehat mein phail gaya tha aur jisme hum avad ke kisanon ke jo aandolan ke bare mein sangharsh ke bare mein padhenge aur adivasiyon ka sangharsh bhi is struggle mein uh, shamil tha is sangharsh mein shamil tha so further we will study about the tribal uh, movement tribal struggle movement but in this lecture we will study how the non 
operation movement uh, began in rural areas or countryside and also we will take the example of avat peasant movement yani hum jo hai gramin ilakon mein kis tarike se uh, asahyog aandolan ki shuruaat hui aarambh hua aur is sandarbh mein hum jo hai wo avat uh, kisan aandolan ke bare mein padhenge so children let's start our explanation so children from the cities the non cooperation movements was spread to the countryside and from cities to countryside and it drew into its fold the struggles of peasants and tribals which were developing in different parts of the india yani kehne ka matlab ye hai ki शहरों से बढ़कर असहयोग आंदोलन जो है वो ग्रामीण इलाकों में फैल गया यानी शहरों से वो जो है वो ग्रामीण यानी देहात के इलाकों में अब असहयोग आंदोलन जो है वो स्प्रेड आउट हो गया यानी फैल गया और देश के विभिन्न भागों में चले किसानों और आदिवासियों के संघर्ष भी इस आंदोलन में जो है वो इंक्लूड हो गए यानी समा गए यानी शामिल हो गए यानी जो है जहां पर किसानों ने भी आंदोलन शुरू कर दिया साथ साथ आदिवासियों ने भी आंदोलन शुरू कर दिया तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है उसका असर ग्रामीण पे पूरी तरीके से पड़ गया था या पड़ रहा था तो वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रगल स्टार्टेड इन अवध वी ऑल्सो स्टडी द मूवमेंट इन द रूरल एरियाज और कंट्री साइड एंड वी विल स्टडी अबाउट द अवध स्ट्रगल नाउ चिल्ड्रन द फर्स्ट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक इज दैट कि अबाउट अवध हाउ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वो स्टार्टेड इन अवध या अवध हाउ द अवध पीजन स्ट्रगल वो स्टार्टेड नाउ अवध वॉज एनेक्स द फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि अवध वॉज एनेक्सड इन एटीन हंड्रेड एंड फिफ्टी सिक्स बाय द ब्रिटिश या बाय द कॉलोनिज्म एंड बाय द ब्रिटिश एम्पायर and in avad what happened peasants were led by baba ramachandra who was ramach baba ramachandra he was a sanyasi who had earlier been to fiji as an indentured labor fiji is a country an indentured labor kehne ka matlab hai ki avad was seized ya avad was captured in 1800 Uh, 56 and in avad peasants were led by baba ramachandra who was uh, sanyasi and who had earlier been to fiji as an indentured labor kehne ka matlab ye hai ki british and iska matlab ye hai ki avad 1856 mein jo hai wo britishers ke अंतर्गत आ गया था और अवध में क्या हो रहा था वहां के जो पीजन थे उसका उनके जो किसानों का जो नेतृत्व था नेतृत्व बाबा रामचंद्र कर रहे थे जो कि एक सन्यासी थे और वो फिजी में एक जो है वो गिर गिर एक बधुआ मजदूर के रूप में उन्होंने वो काम किया था जिसको हम आगे पढ़ेंगे लेकिन बिफोर स्टार्टिंग आर सेकेंड पॉइंट लेट्स डिस्कट द मीनिंग ऑफ इनडेंटेड लेबर यानी इनडेंटेड लेबर किसे कहते क्या है नाउ चिल्ड्रन इनडेंटेड लेबर आप कह सकते हो कि इंडेंटल लेबर या जो है वो इसको हिंदी में कहते हैं गिरगिटिया मजदूर गिरगिटिया मजदूर यानी आप कह सकते हैं कि इंडेंटल लेबर को हम कह सकते हैं कि द लेबर हु आर फोर्स टू वर्क ऑन द लैंड विच वे नॉट देयर ओन जो उनकी अपनी जमीन तो नहीं रहती है उनकी जमीन पे उनका अपना अधिपति अधिकार नहीं रहता है लेकिन उनको उस जमीन पे काम करना पड़ता है फोर्स वाली जब रन और कभी कभी अन विदाउट एनी पेमेंट कभी उनको वेतन मिलता है और कभी उनको मिल, नहीं मिलता था कभी उनको पैसे दिए जाते थे उस चीज के लिए तो कभी नहीं दिए जाते थे या आप कह सकते थे कि ये एक ऐसा लेबर वर्ग था एक ऐसा मजदूर वर्ग था जो कि बिना किसी पैसे बिना किसी पारिश्रम में के या बिना किसी सैलरी के दूसरी की जमीन पे वो वर्ग या काम करते थे लेकिन लेट्स नो अबाउट द टर्म इन डिटेल ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल मेनी पीपल वेर टेकन फॉर द वर्क टू द कंट्रीज लाइक फिजी गायना एंड वेस्ट इंडीज एंड दे कॉल्ड एज इंडेंटर्ड लेबर and who were uh, indentured labor laborers who were compelled to work and sometimes and sometimes without payment and sometimes without payment yeah generally without payment they were bonded with an agreement and later on this agreement was called an indentured agreement by the laborers and the workers who were under this agreement were called as indentured 
इंडेंटर्ड लेबरर्स में कहने का मतलब है कि इसको हिंदी में कहते हैं गिर गिटिया मजदूर हिंदी में इसकी इसकी जो शाब्दिक अर्थ है वो है गिर गिटिया मजदूर यानी जो ब्रिटिश राज था यानी शासन था उसके दौरान बहुत सारे जो लोगों को काम करने के लिए फिजी गायना वेस्ट इंडीज आदि स्थानों पर ले गया ले जाया जाता था जिन्हें बाद में उन्हें किसके नाम से कहा जाने लगा गिर गिटिया कहा जाने लगा इन्हें एक एग्रीमेंट एक समझौते के तहत ले जाया जाता था बाद में इसी एग्रीमेंट को इसी समझौते समझौते को ये मजदूर गिर गिरमिट कहने लगे समझ एग्रीमेंट को उन्होंने किसका नाम दिया गिरमिट का नाम दिया और गिरमिट से मजदूर क्या कहनाने कहनाने लगे आगे चल के मजदूरों को क्या कहने लगे गिरमिटिया मजदूर यानी वो मजदूर जो है वो गिरमिटिया मजदूर के नाम से जाने जाने लगे लगे थे जिनको हम इंटेंटर्ड लेबर कहते हैं इंग्लिश में सो so चिल्ड्रन uh, uh, अब क्या हुआ वहां पर नाउ वॉट हैपन इन अवर इन नेक्स्ट स्टेप मतलब हिंदी में हम अभी हमने एज आई डिस्कस कि 1856 में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जो है अवध आ गया था और यहाँ पे अंग्रेजों का अधिपत्य था और नवाबों का शासन शासन खत्म हो गया था यानी अवध में बाबा रामचंद्र किसानों का नेतृत्व कर रहे थे और बाबा रामचंद्र के कौन थे एक सन्यासी थे जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के तौर पे वो वहां पे वो काम कर चुके थे इसलिए ही न्यू द पेन्स एंड सफरिंग ऑफ द लेबर नाउ सेकेंड पॉइंट ऑफ दिस मूवमेंट दिस टॉपिक द मूवमेंट इन अवध वॉज नॉट डायरेक्टली अगेंस्ट द ब्रिटिश सो बट अगेंस्ट तालुकदार्स एंड लैंड कहने का मतलब है कि द मूवमेंट इन अवध वॉज नॉट डायरेक्टली अगेंस्ट द ब्रिटिश बट अगेंस्ट तालुकदार्स एंड लैंड कहने का मतलब ये है बच्चों कि एंड हु और कहने का मतलब ये है कि अवध के आंदोलन में जो था वो अवध का जो आंदोलन है वो सीधे तौर पे जो था वो ब्रिटिशर्स के विरोध में नहीं था बल्कि साहूकारों और जमींदारों के खिलाफ था मींस द द द अवध मूवमेंट वाज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद द ब्रिटिश बट इट वॉज द वॉर अगेंस्ट द तालुकदार्स एंड लैंड हु डिमांडेड फ्रॉम पीजेंट्स High rents and variety of taxes. Can it, and what happened? And peasant had to do beggar and work at landlords' farms without any payment. Yani कहने का मतलब ये है कि and the talukdars and landlords what they were doing? They and they they were demanding from peasants uh, high rents and variety of taxes and what peasant had to do peasant had to do beggar and work at landlord's farms without any payment now before uh, now let's kehne ka matlab ye hai ki avadh mein kya jo aandolan tha avadh mein jo aandolan shuru hua wo seedhe taur pe british shasan ke virodh mein nahi tha wo par sahukaron aur zamindaron ke khilaf tha yani british shasan ke virodh mein nahi tha balki sahukaron aur zamindaron ke khilaf tha khilaf mein tha kyun kyun jo kisanon ke bhari kya wo kyun khilaf the kyun wo क्या जमींदार क्या कर रहे थे कि किसानों से वे भारी भरकम लगान और तरह तरह के कर वसूल कर रहे थे जो कि परेशान इसीलिए जो किसान जो है वो इस हालत इस हालात इस परिस्थिति को लेकर वो बहुत परेशान थे नाउ बिफोर गोइंग टू द नेक्स्ट टॉपिक लेट्स नो द टर्म बेगार वॉट डू मीन बाय बेगार बेगार इज अ टर्म दैट लेबर बेगार इज अ लेबर दैट विलेजर्स वेयर फोर्स टू कॉन्ट्रीब्यूट विदाउट एनी पेमेंट आप हिंदी में कह सकते हो कि बिना किसी पारिश्रमिक यानी वेतन के काम करवाना दैट इज कॉल्ड बेकार यानी बेकार वॉज अ लेबर ये एक फॉर्म है लेबर का लेकिन ये ऐसे लेबर्स हैं विच वेयर फोर्स टू कॉन्ट्रीब्यूट विदाउट एनी पेमेंट यानी ये ऐसे लेबर्स थे ऐसे मजदूर थे जो कि उनको जबरन काम करने के लिए कहा जाता था विदाउट एनी वेजेस विदाउट एनी पेमेंट सो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक इज दैट की कि हमने समझ जैसे कि हमने पढ़ा कि किसानों को जो है वो अतिरिक्त और बहुत विभिन्न तरह के कर भी देने पड़ते थे और किसानों को बेगारी भी करनी पड़ बेगार करनी पड़ती थी यानी उनको जबरन काम करना पड़ता था विदाउट एनी मनी विदाउट एनी पेमेंट नाउ वॉट वे द डिमांड्स ऑफ पीजेंस पीजेंस मूवमेंट इन किसानों की इन किसानों का जो आंदोलन शुरू हुआ था अवध में उनकी मांगे क्या थी लेट्स डिस्कस इन पॉइंट्स 
the first demand of the movement started by peasants in avadh was reduction of revenue yani pehla kya pehli maang kya thi lagan kam kiya jaye and also uh, second point second demand was abolition of begar yani begar khatam ho yani forcefully kaam karana khatam ho aur agar unko kaam unko work के लिए कहा जाता है या उनको वो काम करते तो उनको वो उनकी मेहनत का पूरा पारिश्रमिक वेतन मिलना चाहिए थर्ड पॉइंट आप थर्ड डिमांड था उनका सोशल बायकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स यानी दमनकारी जमींदारों का बहिष्कार किया जाए एंड फोर्थ डिमांड वॉज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड यानी जमीनों का पुनः वितरण हो यानी फिर से जमीन जो जो किसानों की जमीन जमींदार और साहूकार ने नेक्स्ट कर दी थी या उनसे छीन ली थी उनको पुनः वो जमीन दी जाए वापस की जाए सो दीज आर द डिमांड ऑफ द पीज इन मूवमेंट स्टार्टेड इन अवध तो ये सारे डिमांड्स थे कि उन्होंने किस तरीके से कौन कौन से डिमांड्स रखे बट एंड टू फुलफिल देर डिमांड्स दे हैड एडोप्टेड मेनी मैथड्स ऑफ प्रोटेस्ट और उन्होंने विद्रोह करने के अलग अलग तरीके भी अपना लिए ताकि अपनी मांगों को वो पूरी कर सके और वो कौन कौन से तरीके थे विद्रोह के वॉट वेयर द मैथड्स ऑफ प्रोटेस्ट यानी देखिए लेट्स डिस्कस इन पॉइंट्स द अब वो उनके विरोध करने का क्या प्रोसेस था उन्होंने किस किस तरीके से विरोध किया इस संघर्ष के थ्रू उन्होंने अपना विरोध किस तरीके से एक शो किया रिप्रेजेंट किया थ्रू थ्रू द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट नाउ चिल्ड्रन द फर्स्ट वे वॉज इन मेनी प्लेसेस व्हाट हैपन नाई धोबीज बंदीज बंस वेयर ऑर्गेनाइज बाई द In many places, नाई धोबीज बंस वेयर ऑर्गेनाइज बाय द पंचायत इन विच वॉट हैपन इन विच द लैंड लॉर्ड्स वेयर डिप्राइव ऑफ द सर्विसेज ऑफ इवन बाबर्स एंड वॉशर मैन कहने का मतलब यह कि बहुत सारे जगहों में बहुत सारे क्षेत्रों में जमींदारों को नाई धोबी की सुविधाओं से भी सुविधाओं से भी वंचित करने के लिए पंचायतों ने क्या किया नाई धोबी बंद का फैसला कर दिया यानी जो है बहुत सारी जगहों पे जमींदारों ने नाई धोबी सर्विसेज उनकी सेवाओं को भी बंद कर दिया ताकि जो साहूकार हैं जो जमींदार हैं वो इनकी सुविधाओं से वंचित हो सके इन, इनको उनकी सर्विसेज उनकी सेवा ना मिल सके ना वॉट हैपन इन नेक्स्ट स्टेप ना आफ्टर दैट प्रोटेस्ट इन जून नाइनटीन Jawaharlal Nehru visited the villages in Awadh and he talked to villagers and came to know about their complaints or grievances yani kehne ka matlab ye hai bachcho ki 1900 beech mein Jawaharlal Nehru ji ne Awadh ke gaon ka daura kiya aur gaon ke logon se baat ki aur unki vyatha tatha shikayate bhi suni yani 1900 beech mein Jawaharlal Nehru visited the villages and he talked and he listened the complaints of the villagers unhone 1920 mein avadh ke gaon ka daura kiya aur wahan ke logo wahan ke gaon ke logo ki shikayatein suni wahan ki unki dukh unki pareshaniyon unki vyatha ke bare mein he came to know now what happened after that then by october the kud the kud kisan sabha was established by jawaharlal nehru and uh, baba ramachandra and few others leaders yeah and about 300 branches were set up in villages and then when non cooperation movement began in following years what happened then the congress tried to convert the avadh peasant struggle into big movement i repeat this point then what happened what uh, jawal nehru did by october the kud kisan sabha the kud kisan sabha was established by jawaharlal nehru was set up by jawaharlal nehru baba ramachandra and few others leaders and about uh, 300 branches were set up in villages and then when non cooperation movement began in following years then the congress tried to convert the avadh peasant struggle into a big movement 
कहने का मतलब ये है कि 1920 में यानी 1920 में जवाहरलाल नेहरू बाबा रामचंद्र और अन्य के सहयोग से यानी अन्य नेताओं या अन्य कांग्रेसी नेताओं के सहयोग से अवध किसान सभा की स्थापना की गई जिसमें लगभग 300 शाखाएं खोली गईं और जब असहयोग आंदोलन 1921 में शुरू हुआ तब कांग्रेस ने अवध किसान संघर्ष को एक बड़े आंदोलन में बदलने का प्रयास किया कहने का मतलब है कि 1920 में जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र तथा अन्य कांग्रेसी नेताओं के सहयोग से अवध किसान सभा की स्थापना हुई और लगभग 300 शाखाएं खोली गईं और जब असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ तब कांग्रेस ने अवध किसान संघर्ष इस अवध किसान मूवमेंट यानी संघर्ष यानी स्ट्रगल को एक बड़े आंदोलन में बदलने का प्रयास किया उन्होंने इसको एक बड़ा मूवमेंट देने का एफर्ट या प्रयास किया बट अलोंग विद दिस एफर्ट लेकिन इस कोशिश इस एफर्ट इस मूवमेंट के आरंभ होने के साथ साथ द कांग्रेस लीडरशिप वॉज नॉट हैप्पी इन दैट डेवलप्ड फॉर्म्स ऑफ पीस इन मूवमेंट ड्यू टू सम रीजन यानी कहने का मतलब ये है कि जब जो है वो कांग्रेस लेकिन जो है कुछ कांग्रेसी जो नेता थे वो इस किसान आंदोलन के उभरते हुए इस रूप से थोड़ा नाखुश थे थोड़ा असहमत थे वो लेकर थोड़ी चिंतित थे क्यों चिंतित थे ड्यू टू सम रीजन उसके कुछ रीजंस थे कि वाई द कांग्रेस लीडरशिप यानी जो कांग्रेस का नेतृत्व था वो इसके इस पीजन यानी इस किसान आंदोलन के जो है उभरते हुए रूप इस फॉर्म को लेकर वो नाखुश था अनहैप्पी था अपसेट था ड्यू टू सम रीजन उसके उसके कुछ कारण थे न द फर्स्ट कॉज वॉज दैट कि एज द मूवमेंट स्प्रेड इन नाइनटीन ट्वेंटी वन एज आई जैसे कि वो नाइनटीन ट्वेंटी वन में जो है ये मूवमेंट जो है वो जो है स्प्रेड हुआ इन ग्रामीण इन विलेजेस इन अवध फिर वॉट हैपन द हाउसेज ऑफ तालुकदार्स एंड मर्चेंट्स वेयर अटैक्ट बाजार्स वे लूटेड एंड ग्रेन होड्स टेकन ओवर कहने का मतलब है कि जब उन, जब आंदोलन 1921 में शुरू हुआ तब तालुकदारों और व्यापारियों के मकानों पे हमला बोलने लगे लोग जो है उस पर अट, लोग अटैक करने लगे हमला बोलने लगे बाजारों में लूटपाट होने लगी और अनाज के गोदामों पर कब्जा कर लिया गया यानी कहीं ना कहीं वायलेंस जो है वो फैलने लगा और गांधी जी हैज स्टार्ट द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बेस्ड ऑन द आइडियाज ऑफ नॉन वायलेंस एंड ट्रुथ उन्होंने अहिंसात्मक रूप से जो है वो ये इस आंदोलन की शुरुआत की थी और उन्होंने पूरे देश में इसका आह्वान भी किया था और ये उन्होंने इस चीज के बारे में कहा भी था कि द कॉप द मूवमेंट शुड बी पीसफुल एंड नॉन वायलेंट लेकिन फिर क्या हुआ लेकिन कि 1921 में जब ये ग्रामीण जब अवध में ये आंदोलन शुरू हुआ तब तालुकदारों और व्यापारियों के मकानों पर हमला बोलने लगे लोग और बाजारों में लूट होने लगी और समाज के गोदामों पे कब्जा कर लिया गया नाउ सम ऑफ द एंड नाउ सेकेंड पॉइंट वॉट क्या किस तरीके का फिर वहां पे स्टेप होने किस तरह के प्रोसेस होने लगा कैसे वहां पर क्यों ना खुश हुए इसका दूसरा पॉइंट ये है कि वाई रीजन दूसरा रीजन द सेकेंड रीजन दैट वॉज दैट कि नेम ऑफ द महात्मा गांधी वॉज इन वोक्ड टू सेंशन एक्शन लाइक नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड इट वॉज नॉट लाइक्ड बाई सम ऑफ द कांग्रेस लीडर एज आई टोल्ड यू यानी आई रिपीटेड कि नेम ऑफ द महात्मा गांधी वॉज इन वोक्ड टू सेंशन एक्शन लाइक नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वॉट हैपन इट वॉज नॉट लाइक बाई सम ऑफ द कांग्रेस लीडर्स कहने का मतलब यह है बच्चों कि महात्मा गांधी जी का नाम लेकर लोग जो है लोगों को स्थानीय नेता यह समझाने लगे थे कि अब कोई लगान नहीं देगा और जमीन जो है गरीबों में बांट दी जाएगी यानी गांधी जी का रेफरेंस देके गांधी जी के संदर्भ में उनका नाम लेके जो स्थानीय जो लोकल लीडर्स थे उन्होंने किसानों को ये समझाने लगे कि अब कोई लगान नहीं देगा और जो जमीने हैं उनमें बांट दी जाएगी 
गांधी जी का नाम लेकर लोग क्या करने लगे अपनी सारी कार्रवाई करने लगे अपनी आकांक्षाओं को वो पूरी करने लगे और अपनी कार्रवाई को वो सही बताने लगे अपने एक्शन को अपने एक्टिविटीज को वो सही बताने लगे कार्रवाई जो काम कर रहे थे उनको सही बताने लगे और अपनी आकांक्षाओं को भी पूरा करने लगे तो ये सारे रीजन थे कि वाई द कांग्रेस लीडरशिप वॉज नॉट हैप्पी वॉज अनहैप्पी ये यही कारण था ये सब कारणों की वजह से वजह से इन सब रीजन की वजह से जो कांग्रेसी नेतृत्व था वो नाखुश था इस स्टेप से इस किसान इस किसान आंदोलन के इस फॉर्म को देखकर इस रूप को देखे सो चिल्ड्रन वी विल स्टॉप हेयर एंड वी विल डिस्कस इन आर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द ट्राइबल मूवमेंट ट्राइबल स्ट्रगल सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड गुड बाय